हेलो फ्रेंड्स दिस इज चंदन और मैं फिर से आपके लिए कुछ नए करेंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ तो दुनिया के साथ अपडेट होकर चलना ही चाहिए आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं सारे के सारे जो देश हैं यू जापान हमारा इंडिया भी चाइना के ऊपर बहुत खपा हो गए हैं तो चाइना भी अपने आप को बहुत एक्टिव दिखाना चाहता है वो सारे न्यूज़ जैसे आपको अपडेट होना है अपडेट होके रहना ही चाहिए चलिए हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन जरूर चाहिए सब लोगों को तो मैं भी आपके आपकी आपको मोटिवेट करने के लिए एक कोट लेके आया हूँ पढ़िए समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू सो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ तो इसका मतलब है दोस्तों कभी कभी सिचुएशन हमारी परीक्षा लेती है वो हमारी वीकनेस को टेस्ट करने के लिए नहीं लेती है वो हमको हमारे अंदर जो ताकत है जो हमारी ताकत है उसको हमको ही बताने के लिए ज़िंदगी हमसे टेस्ट लेती है कोई आदमी बीमार हो गया बहुत दिन से सोच रहा है आज बीमार हुआ आज सोच रहा है मैं आगे कैसे जीऊँगा जब वो फिर चला जाता है वो बाद में सोचता है कि मैं उस टाइम बहुत ख़राब था मेरा तबीयत और मैं उस टाइम को जी लिया सो कभी कभी ज़िंदगी हमारा टेस्ट लेता है और हम अपने आप का जो अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए ही टेस्ट लेता है हमारी वीकनेस टेस्ट करने के लिए नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का इम्पोर्टेंट दिन जो कल बीत गया है उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ चलिए ये देखिए आज जो है आप लोग जानते होंगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है के जो 2014 में ये जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर खुद एक ऑफिशियल एक टेस्ट स्टेट बन गया था तो 2 जून को क्या है तेलंगाना फॉर्मेशन डे तो आपको ये याद रखना है ये डेट डेट एंड डेज में हर एक हर समय हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही रहता है तो एक जून है वर्ल्ड मिल्क डे एक जून को ही आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और दो जून को आता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे चलिए दोस्तों तेलंगाना का नाम आ गया है इसीलिए मैं आपके लिए तेलंगाना के बारे में कुछ टाटिक्स भी लेके आ गया हूँ अब देखिए जो कैपिटल है उसका हैदराबाद तैतीस डिस्ट्रिक्ट है के चंद्रशेखर राव इसके चेयरमैन है और तमिल साई सुंदर राजन इसके गवर्नर है और बाकी के जो मैंने दिए है डिटेल्स वो आपको याद रखना है और इसके जो इसको जो कवर करके स्टेट्स हैं महाराष्ट्र है छत्तीसगढ़ है आंध्र प्रदेश है कर्नाटका है ये सबको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए मैंने आज की डेट को कुछ सर्च पट करके आपके लिए कुछ लाया हूँ जो आज ही के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी थी इतिहास के पन्नों से मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लाया हूँ 1946 जो इटालियन रिपब्लिक थी वहाँ पे जो मोनार्की रूल था मतलब जो राजाओं शासन कर रहे थे वो 1946 में आज ही के दिन वो मोनार्ची से रिपब्लिक हो गया था मतलब जो राजा थे वहाँ पर उनको ही भाग गए थे राजा के राजाओं का शासन वहाँ पे आज खत्म हो के रिपब्लिक बन गया था वो अब 1953 में जो क्वीन एलिजाबेथ टू थे उनको रानी घोषित किया गया था कहाँ कि यूनाइटेड किंगडम कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और उनकी जो जायदाद थी उन सब के लिए उनको रानी बना दिया गया था चलिए 2003 में जो हमारे यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट है महादेश है उसने अपना पहला जो भयोग है उसका मतलब जो पहला ट्रायल सेटेलाइट भेजने के लिए पहला ट्रायल वो किया था वो भी किसी भी प्लानट के लिए वो जो 2003 में यूरोप ने अपना पहला जो हम कहते हैं ना हमारे देश में पहली बार जो हमने अपने फिल्म मूवी देखी होगी मिशन मंगल तो हमारे पहले ट्रायल में हम मार्च तक पहुँच गए थे 
वैसे जो हमारा पहला ट्रायल था वो दुनिया का पहला ट्रायल किया था यूरोप ने और कोई भी दूसरे प्लानट के लिए और कोई दूसरा प्लानट कौन था ना मार्स था दो में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे हुसैन मुबारक उनको अब एक बार पढ़ लीजिए फॉर्मर इजिप्टियन प्रेसिडेंट हुसैन मुबारक ही सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रेस इम्प्रेसमेंट इम्प्रेसमेंट मतलब जो हम कहते हैं आजीवन कारादंड फॉर हिज रोल इन द किलिंग ऑफ डेमोन्स्टेटर ड्यूरिंग 2011 इजिप्टियन रिवोल्यूशन जो 2011 में इजिप्टियन रिवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे जो इजिप्टियन प्राइम प्रेसिडेंट थे हुसैन मुबारक उन्होंने इजिप्टियन रिवोल्यूशन के जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उनको गोली मार के हत्या कर दी थी उसी के उसी हत्या के लिए उनको 2012 में आज ही के दिन उनको आजीवन कारादंड हुआ था और फिर 2014 में तेलंगाना मैंने आपको बताया था ना जो आज दो जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे है उसी पे ये है न्यूज जो दो में आज ही के दिन तेलंगाना ऑफिशियली बिकम ट्वेंटी नाइन्थ टेस्ट ऑफ इंडिया फॉर्म फॉर्म फ्रॉम टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश जो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था वहाँ पे दस डिस्ट्रिक्ट को लेके ये स्टेट बनाया गया था इसलिए दोस्तों हम जो करंट अफेयर से हमारा उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं देखिए पढ़िए मोडिस इन्वेस्टर्स सर्विस डाउन ग्रेडेड इंडिया सबरग्रीन रेटिंग सबरग्रीन रेटिंग जो याद रखना है ये वही टेक्निकल टर्म है जो सवर गैन रेटिंग टू बी ए ए थ्री फ्रॉम बी ए ए टू इट फोरकास्ट इंडिया से रियल जी डी पी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय फोर परसेंट इन फेसियल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉलोड बाय टू टू एट पॉइंट सेवन परसेंट ग्रोथ इन फेसियल टू देखिए ये जो एक मुडी है यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे हमारे गांव या फिर हमारी कॉलोनी में जो पूछते हैं ना ये लड़का कैसा है ये लड़का अच्छा है और कोई अगर कोई नटखट सा लड़का हो तो हम कहते हैं ना ये एकदम बेकार सा लग रहा है हम क्या कहते हैं हमारे मत देते हैं और हमारे ओपिनियन देते हैं उस चीज़ के ऊपर वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो कुछ चीज़ों पर कोई प्रोडक्ट के ऊपर या फिर कोई देश के इकोनॉमी के ऊपर एक कोई प्रोडक्ट के ऊपर वो अपना मत देते हैं वो अपना ओपिनियन है वो देते हैं वैसे जो हमारे देश अभी तो कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है उसके वजह से सारे के सारे जो बड़े बड़े हस्तियाँ थे वो छोटे छोटे जीवों जैसे बन गए हैं जैसे अमेरिका जो यूएसए था सबसे बड़ा देश वहाँ पे भी बहुत बुरे दिन चल रहा है वैसे हमारे देश में भी जो पेंडेमिक के वजह से जो हमारा देश का जो जीडीपी है वो चार परसेंट के चार परसेंट में कंट्रैक्ट कर लेगा कंट्रैक्ट कर जाएगा मतलब हमारा देश का जीडीपी माइनस फोर परसेंट हो जाएगा और फिर वो इस साल के लिए मतलब 2021 के लिए जब हम 2022 के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि एट परसेंट से एट पॉइंट सेवन परसेंट ग्रोथ कर लेगा अब ये जो लिखा है ऊपर लिखा है ऊपर बी ए थ्री फ्रॉम बी ए टू ये एक नंबर होता है जैसे क्लास में फर्स्ट है सेकंड है एक दो तीन या फिर हम जो एग्जाम में नाइन्टी परसेंट में लाया लोगे तो ए प्लस है एटी परसेंट लाओगे तो ए है उस तरीके का कुछ ग्रेडिंग है ये कुछ भी हो सकता है ए वन टू कैसे भी वो उनके कंपनी के अनुसार वो ऐसे नामकरण देते हैं और जो सवर रेटिंग है वो नीचे लिखिए देखिए गवर्नमेंट क्रेडिट रेटिंग्स आर कंसीडर्ड एस असाइनमेंट ऑफ गवर्नमेंट एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू डिपे इट्स पब्लिक डेप्ट बहुत इन प्रिंसिपल इन इंटरेस्ट ऑफ वन टाइम इसका मतलब है जो सोबरगिन रेटिंग है अब देखिए आप आप एक किस चीज़ पर पैसा लगाते हैं तो आप हाँ कुछ लोगों से तो बात करते ही होंगे ना जो उस चीज़ पर अगर मैं पैसा लगाऊँ तो जब मेरे को मिलेगा तो कितना रुपये बढ़कर मिलेगा या फिर मेरा पैसा डूब जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं अगर देखें कोई इन्वेस्टर आया हमारे देश में पैसा लगाया तो वो मोडी का जो मोडी ने जो दिया है इस टाइम पे भारत का जो जीडीपी है माइनस फोर परसेंट पर चलेगा वो देखेगा कि यहाँ पे तो इनकी ही हालत ख़राब है अगर मैं यहाँ पर पैसा लगाऊँ तो मेरा पैसा डूब जाएगा या फिर मुझे नुकसान होगा इस इस चीज़ का फ़ायदा होता रहता है 
और ये फिर ये सिर्फ प्रोजेक्शन होता है 2008 में कहा था कि अमेरिका वो फिर कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा ये लोग ही कहते रहते थे लेकिन वो फिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन ही गया और ये जो मूडी से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये इसके मैंने कुछ लाए हैं लाया है स्टैटिक्स आप पढ़ेंगे वो वो जो रेमोन डब्लू मैकडोनल्ड जूनियर ये जो सी है वो उन्नीस में ये बना था चलिए जिसका जो फाउंडर है जॉन मोडी चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए पढ़िए द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड क्रिसन क्रेडिट कार्ड टू वन पॉइंट फाइव करोड़ डायरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोडक्शिंग कंपनीज विद इन द नेक्स्ट टू मंथ फ्रॉम फर्स्ट जून टू थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी अंडर ए स्पेशल ड्राइव चलिए ये जो अब तो कोरोना वायरस के वजह से सारे की सारी बिजनेस में मंदी आ पड़ी है तो हमारी सरकार क्या करता है हर एक क्षेत्र में हर एक लेवल पे पैसा बांट के हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है उसी उसी का एक बात है जो गवर्नमेंट विल किसान क्रेडिट कार्ड ये इस कार्ड के जरिए वो क्या कर रहे हैं दो महीने के लिए अगले दो महीने के लिए जो मिल्क जो हमारे दूध के जो बिजनेस करते हैं पनीर वनीर बनाते हैं कोई घी निकालते हैं वो जो बिजनेस है खीर मिल के रिलेटेड जो बिजनेस है उन लोगों को एक कार्ड देंगे जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड वो दिया जाएगा उन लोगों को और कितने जो सरकार जो टारगेट करते करी है जो सरकार ने 1.5 करोड़ डायरी 1.5 जो भी जो वैसे फार्मर को वो देंगे ले वो जो क्रेड किसान क्रेडिट कार्ड हम जो किसान कार्ड कभी कभी भी हॉस्पिटल में भी ये काम आ जाता है वो जो किसान कार्ड उसके बारे में मैंने कुछ लाया हूँ वो देखिए नीचे जो है वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में प्रिपेयर बाय नाबार्ड नाबार्ड रिकमेंडेशन आरबी गुप्ता कमेटी जो इसका मतलब है जो आरबी गुप्ता कमेटी था उन्होंने रिकमेंड किया था उन्होंने आइडिया दिया था कि भाई आप कुछ ऐसा बनाओ वो गाँव का विकास होगा तभी तो ये तो जो नाबार्ड में तो है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट उन भाइयों को लगा हाँ हमारे किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो उन्होंने बना दिया इसका वैलिडिटी वो कार्ड का वैलिडिटी पाँच साल की और कभी कभी इमरजेंसी वो उसको तीन साल बढ़ाया भी जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं वो कुछ मुझे आप पढ़ लेंगे चलिए अब ये देखिए आर एस एट हंड्रेड ट्वेल्व करोड़ अप्रूव पर उड़ीसा अंडर जल जीवन मिशन हर घर जल इसका मतलब है जो हमारा स्टेट है हमारे देश का स्टेट है उड़ीसा जल जीवन मिशन के अंदर उसी स्टेट को 812 करोड़ की एक अप्रूव हुई है उस देश के लिए उस जो जल जीवन मिशन इसका मतलब है उन जो सर हमारी सरकार कहती है देखिए नीचे 2026 तक जो है स्पेस सप्लाई फिफ्टी फाइव लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रो फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन एफ एस टी सी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इसका मतलब है कि 2026 तक सरकार ने टारगेट किया है कि हमारे देश के हर घर में वो पाइपलाइन बिछा देंगे अब अपने शहरों में देखे होंगे कि हर हर साइ हर गली में वो, वो पाइप लगाकर हर घर को कनेक्शन देते हैं वो जो 2026 तक आइडिया है हमारे देश में जितने भी घर है उसको एक ही पाइपलाइन में कनेक्शन करने का उन्होंने प्लान किया है जैसे कि हर घर में गैस जो गैस का कनेक्शन हर घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं हर घर में वैसे हर घर में जल का कनेक्शन देने के लिए पानी का कभी कमी ना हो उसी उसी दो तक वो चीज़ करना सरकार की मिशन में है उसी के लिए उड़ीसा को आठ करोड़ दिया गया है और जो जल जीवन मिशन ये दो उन्नीस दो हज़ार उन्नीस में अप्रूव हुआ था वो अगस्त के महीने में तेरह तारीख को हुआ था अब देखिए अब देखिए जो नीचे लिखा है फंडिंग पैटर्न मतलब जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश वो जो लद्दाख वो जम्मू कश्मीर वो जो एरिया है वहाँ उस स्टेट्स में नाइन्टी परसेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा उस जो जितना भी खर्चा होगा उसका नाइन्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा और टेन परसेंट उसके स्टेट गवर्नमेंट करेंगे और सब स्टेट के लिए फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है और जो यूनियन टेरिटरी से उसका सारा का सारा खर्च हमारे स्टेट गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैज टेकन ओवर ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील 
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे जो सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है वो जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला है अब देखिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसका हेडकोर्टर कहाँ पे दिल, दिल्ली न्यू दिल्ली है इसका मतलब है आप एक, एक चीज़ को हमारे आपके दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी को आपको कोई भी क्वेश्चन आए कि ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कोई भी मिनिस्ट्री है उसका हेडकोर्टर हमेशा न्यू दिल्ली ही होगा वो ये आपको आपके दिमाग में फिट कर ली पहले धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो स्टील मिनिस्टर है जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका और फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के चार्ज में है फगन सिंह कोसलेट चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैम्पियंस वो स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ये भाई आपको ये याद रखना पड़ेगा ये जो चैम्पियंस का जो फुल फॉर्म है आपको दिमाग में रटा लेना चाहिए बढ़िया जो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग दी आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ ये एग्जाम में कैसे आएगा मालूम है आपको दे देगा जो मोदी जी ने एक नया स्कीम लाया था चैम्पियंस नैप का वहाँ पे पी क्या है पी का मतलब क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा ये प्रोसेस है आप इस फुल फॉर्म को याद रखना चाहिए कभी क्लर्क का एसएससी का एग्जाम देंगे तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा बैंक में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं एस में बहुत आते हैं पहले याद रखना चाहिए जो चैम्पियंस का जो फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन और मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंटरेस्टिंग एट द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ चलिए आगे बढ़ते हैं ये द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू थ्री लाख एडवांस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज बाय बैंक्स विथ हैव बिकम ड्यू और साल बिकम ड्यू बिटवीन फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी इसका मतलब ये जो बड़ा जो स्टोरी लिखा है इतना बड़ा स्टोरी लिखा इसका मतलब ये है जो भी आप भी कोई कोई भी आदमी किसी भी बैंक से अगर लोन लेता है तो अगर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में या फिर किसी किस्ती में किस्ती किस्ती करके इसे मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो जमा कर रहा है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब कुछ कुछ किसी आदमी ने लोन लिया है वो हर टाइम पे जब भी कोई इंस्टॉलमेंट चुकाने के टाइम पे वो वहाँ से पैसा आ जाता है तो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म अगर एन पी लग जाता है मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कोई ए, किसी ने लोन लिया है मगर पैसा चुका नहीं रहा है मतलब यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बैंक को तो वो एन पी के अंदर दे वो नहीं जब कोई भी अगर आदमी लिया है वो पैसा वापस कर देता है टाइम टाइम पे तो वो तो अभी तो कर नहीं पाएगा ना तो अभी सब सभी बिजनेस बंद है सभी के बिजनेस बंद हो गए हैं कभी किसी का इनकम नहीं है तो उनको ये जो कुछ महीने के लिए आप बढ़ा सकते हैं उनके टाइम को बढ़ाने को कहा गया है तीन लाख एडवांस को बढ़ाया गया बढ़ाने को कहा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज लॉन्च स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम पी एम स्वनिधि पी एम स्वनिधि पी एम स्टेट भेंडोंस आत्मनिर्भर नीति फॉर प्रोविडिंग एफोर्डेबल लोन लोन्स फॉर स्टेट भेंडोंस अब देखिए ये एक नया स्कीम आ गया है देखिए पी एम स्वनिधि मतलब पी एम स्टेट भेंडोंस आत्मनिर्भर निधि आप लोगों ने तो अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे देखे ही होंगे या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में देखे होंगे जो मोदी साहब के जो आत्मनिर्भर वाला जो लाइन है वो बहुत आजकल बहुत चलता है तो उसी पे इस ये एक और उन्होंने स्कीम लेके आ गए हैं पीएम स्वनिधि मतलब पीएम एम स्टेट भेंडोर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्टेट भेंडोर का मतलब मुझे जो कोई भी ठेला लगा कर वेजिटेबल बेचते हैं या फिर ठेला लगा कर गुपचुप बेचते हैं तो उन लोगों को स्टेट भेंडर कहा गया है उन लोगों के लिए नीचे देखिए सरकार ने कहा है जो क्रेडिट लोन है दस हज़ार रुपये जो या फिर घूम घूम के भेजते हैं उन लोगों के लिए दस हज़ार रुपये का एक लोन सैंक्शन किए हैं वो सॉरी सॉरी रुक के थोड़ा सा हाँ ये देखिए जो दस हज़ार रुपये का लोन सैंक्शन किया वो लोन दे देंगे या फिर दे देंगे और जब चुकाने के टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं तो इसका मतलब है जैसे आप कोई एक स्टोरी को एक फिल्म देखे हैं साउथ में 
उसको थोड़ा सा चेंज चार्ज करके जैसे हमारा अर्जुन रेडी है उसको चेंज चार्ज करके कबीर सिंह बना देते हैं शायद ये जो लोग होते हैं जो फिल्म मेकर होते हैं कबीर सिंह बना देते हैं तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है जो किसान के किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था सरकार ने वहाँ पर उन लोगों के लिए पैसा देते हैं या फिर यहाँ पर कुछ नाम चेंज करके मिनिस्ट्री चेंज करके ये स्ट्रीट भेंडर के लिए पैसा देते हैं उन सब का एक ही एक ही गोल होता है कि देश के उद्योग को देश के जो बिजनेस को जो मार्केट को जो मंदिया है वो कवर अप हो जाए इस टार यहाँ पे टारगेट क्या है अप अप टू फिफ्टी लाख जो स्ट्रीट भेंडर है उस फिफ्टी लाख लोगों को पैसा देने के लिए सरकार ने टारगेट बनाया है और वो किन स्ट्रीट भेंडर को मिलेगा जिन भेंडर का जो लोग मार्च चौबीस के पहले से वो बिजनेस करते होंगे अगर कोई आदमी अभी कुछ मैं एक महीने से पहले अगर ठेला लगा के कुछ भेजने को चाह भेजना भेजता है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा मार्च चौबीस के पहले से जो कोई भी ऐसा बिजनेस करता है तो उनको ही पैसा मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए प्रपोजल फॉर प्रोविजनिंग ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ एंड सपोर्ट इन डेप्ट टू प्रोवाइड लिक्विड सपोर्ट टू स्टेज एम एस एम हैज़ बिन फॉर्मली अप्रूव्ड बाय ए कैबिनेट ये देखिए एक और आ गया जैसे आप लोग देखते हैं ना एक ही स्टोरी होता है अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के अलग अलग होते हैं जैसे बॉलीवुड में अलग होता है वही स्टोरी होता है वो फिर टॉलीवुड पर अलग हो जाता है वही स्टोरी होता है कोई और लैंग्वेज पर अलग से फिल्म हो जाता है वैसे ही एम एस एम ए जो उसका मतलब है फुल पम्प में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये जो एम एस एम ई से हमारे जो एम एस एम ई के अंदर जो भी कंपनीस आते हैं उन लोगों को इन लोगों को बीस हज़ार करोड़ उन लोग सभी एम एस एम ई के लिए बीस हज़ार करोड़ ये जो इमेजिन के बाहर आम आदमी के लिए ये जो रकम बीस हज़ार करोड़ वो सभी एम एस एम ई के लिए सैंक्शन किया गया है अब एम एस एम ई क्या है देखिए एम एस एम ई के डेफिनेशन में चेंज आ गया है ये लगभग दस पंद्रह से बीस साल के बाद ये चेंज आया है ये जो माइक्रो देखो एम एस एम ई में ए माइक्रो स्माल मीडियम इंटरप्राइज है यहाँ पे इन्वेस्ट और टर्न ओवर टर्न ओवर आपने इन्वेस्ट किया टर्न ओवर का मसला आपने कितना मिला आपको आपने कितना कमाया उसके लिए माइक्रो माइक्रो किसी को किसको माइक्रो कहा जाएगा जो एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और उसका टर्न ओवर फाइव करोड़ है दोनों दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने से बाद ही उसको माइक्रो कहा जाएगा स्माल दस करोड़ इन्वेस्ट किया पचास करोड़ टर्न ओवर आया मीडियम पचास ओवर इन्वेस्ट किया पचास करोड़ इन्वेस्ट किया दो सौ पचास करोड़ उसका टर्न ओवर आएगा ये तीनों दोनों के दोनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करेंगे तो उसको माइक्रो या स्मॉल या मीडियम कहा जाएगा अगर एक आदमी पाँच करोड़ का टर्न ओवर निकालता है लेकिन वो इन्वेस्ट करता है दस करोड़ तो वो माइक्रो में ही जाएगा दस करोड़ इन्वेस्ट करता है इसका मतलब वो स्माल में नहीं जाएगा उसका टर्न ओवर कम है ना तो इसे माइक्रो में ही जाएगी समझे वो कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि सरकार सभी बिजनेस करने वाले सभी कुछ जो भेज भाज के जो उसको जो वेजिटेबल्स या फिर कोई भी किसान को जो अपना ज़िंदगी हो जा रहा है उनको कह रहा है कि भाई आप चलो आगे आगे हम आपके पीछे हैं आपको कहीं भी प्रॉब्लम तो हम आपको हेल्प करने के लिए खड़े हैं समझे वो पैसा दे दे कर पैसा दे दे कर अपना जो जी है वो पहले की तरह सेटिस्फाई करना चाहते हैं जैसे कि इकोनॉमी आपका पहले की तरह ठीक हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए पढ़िए इन ए मूव एम एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू फार्मर्स द कैबिनेट अप्रूव एन इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ट्वेंटी फोर्टीन खरीफ क्रॉप बाय फिफ्टी टू एटी थ्री परसेंट वो भाई ये एक बहुत बड़ा मूव हो गया है अगर आप सोचिए अगर किसी चीज अब कोई भी आपने कुछ उगाया है अपने खेत में अगर वो चीज सौ रुपये में जाता था अब ये चीज़ फिफ्टी या एटी थ्री परसेंट ज़्यादा जाएगा इसका मतलब वो जो सौ रुपये वाला चीज़ वो डेढ़ सौ या फिर एक सौ तेरासी रुपये में जाएगा ये जो एम एस पी है आपने बहुत सी चीज़ें में जो देखे होंगे आपने रेड पढ़ रहे होंगे वहाँ पे लिखा है एम एस पी इसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कम से कम दर में जो बेचा जाता है मिनिमम सपोर्ट कम जो भी चीज़ का जो कम से कम दर है अब मतलब कोई चीज़ का सबसे कम रेट सौ रुपये में बेचा जाता था उसको अब डेढ़ सौ अभी एक सौ तिरासी रुपये में भेजा जाएगा वो जो फार्मर की जो खरीफ हम पढ़ते हैं ना खरीफ फसल रबी फसल जो जारी फसल वो सब के जो फोर्टीन खरीफ क्रॉप्स के ऊपर ये आपका बढ़ावा लाया गया है फार्मर्स के लिए कैबिनेट अप्रूव किया है अब देखिए किस चीज़ का रेट क्या होगा जो पेडी हमारा जो राइस है हम जो गाते हैं वो अठारह सौ अड़सठ में जाएगा 
जोहार वो बाकी क्या बाकी आप पढ़ लेंगे देखिए जो कटन है वो पाँच को पर कुंटल जाएगा अगर बढ़ने मैंने आपके लिए जो खरीफ फसल है रबी फसल उसे कुछ डिटेल लाया हूँ बढ़िया आगे देखिए अब ये देखिए खरीफ जो स्वयं जो हम खरीफ उगाने का जो हम जो बीज पकाते हैं पहले जो बीज बुनते हैं वो मई मई से जुलाई तक और जब वो वो आपने लगाया और वो ग्रोथ कर गया जब आपको निकाले होंगे वो निकालने का टाइम सेप्टेम्बर तक अक्टूबर होते हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप्स क्या है जवार है बाजरा है राइस है वैसे रबी है अक्टूबर के दिसंबर उगाने का निकालने का टाइम होता है फेब्रुआरी अप्रैल यहाँ पे है वेट ग्राम ये जो चना होता है ग्राम का मतलब चेत चना होता है जो उसके बाद जायद जायद जो पूरा इसको आर्टिफिशियल के टेक्निक से इसको उगाया जाता है पूरा के पूरे साल में हर साल पूरा साल के पूरा टाइम में इसको रहता है कि अगस्त के सेप्टेम्बर में एक बार किया जाता है तो वो निकलता है दिसंबर जनवरी में फिर फेब्रुआरी में लगाया जाता है और फिर मार्च या में अप्रैल और मई तक को निकाल दिया जाता है पूरे के पूरे साल लगाया ही रहता है और वो एग्जाम्पल आप पढ़ ही लेंगे चला के बढ़ते हैं अब देखिए आर के चतुर्वेदी हेज एजियम चार्जेस एज सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड प्रोटोकेमिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर अब देखिए मैंने आपको बताया था कुछ कुछ न्यूज़ पहले रुकी थोड़ा सा ये देखिए जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी थे वो एक एज ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में उन्होंने अपना कार्य संभाला था और अब ये उनका नाम क्या था चतुर्वेदी कुछ चतुर्वेदी था ना उनका नाम ये है आर के चतुर्वेदी है जय जी उन्होंने जय सेक्रेटरी वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी बने थे वो मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में सेक्रेटरी बने हैं तो मैंने आपको बताया था कोई भी अगर मिनिस्ट्री का हेडक्वाटर पूछा जो न्यू दिल्ली बस बोलना ये भी एग्जाम में आए तो न्यू दिल्ली ही लिखना देखिए हेडक्वाटर न्यू दिल्ली ये जो हमारे जो रुकिए भैया थोड़ा सा अब देखिए हमारा जो हेडक्वाटर है यहाँ का न्यू दिल्ली है अब जो हमारा जो मिनिस्ट्री जो उनके उसके जो मिनिस्टर है जो हमारा जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है वो इंदिर सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब वो मिनिस्ट्री का वो हेड होते हैं ये राव इंद्र सिंह अब देखिए मानसून के मंदाव्या ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ये डिपेंडेंट चार्ज है मतलब वो जो राम इंद्र के अंदर ये काम करते हैं स्टेट के लिए स्टेट के चार्ज में ये होते हैं और कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं राव इंद्र सिंह चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए बहुत ही दुखदायक घटना है हमारे जो म्यूजिक कंपोजर और सिंगर थे वाजिद खान डायडे जो फोटो डू ये कोरोना वायरस के वजह से इनका देहांत हो गया आपने तो देखा ही होगा कहीं पे भी आप अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं अपडेट रहना चाहते हैं तो आप जानते ही होंगे हमारे जो कभी कभी आपने देखा म्यूजिक कंपोजर किसी मूवी का आप देखें किसी गाने का तो साजिद वाजिद लिखा जाता है तो अब जो साजिद खान है वो अकेले पड़ गए जो वाजिद खान थे बयालीस साल की उम्र है कोरोना वायरस की वजह से इनका देहांत हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी ये देखिए फॉर्मर इंडिया कोई कोई का मतलब होता है फास्ट बॉलर जो क्रिकेट में फास्ट बॉलर होते हैं ना वो उसको कोई कहा जाता है फॉर्मर इंडियन कोई तनु योहनान जो तनु योहनान है ये इनको अपॉइंट किया गया है जो कोच ऑफ कोरोल केरला सीनियर क्रिकेट टीम है जो केरला की जो सीनियर क्रिकेट टीम है उन उनमें इनको कोच बना के दिया गया है केरला जो उनके जो स्टेट के एसोसिएशन होते हैं उनमें इनको कोच बना दिया गया है उनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना तीनों योनाना चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल पर अनाउंस आर एस फिफ्टी लाख पचास लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फॉर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो एम एस आर टी सी एम्प्लॉय एंगेज इन दी फाइट एग्नेस्ट दी नोबल को नाम ये देखिए ये जो इंग्लिश की जो बड़ी स्टोरी है इन इसमें से बात एक ही निकल के आती है ये जो हमारे जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो आदमी होते हैं जो इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में भी लोगों को हेल्प करने के लिए आगे आगे बढ़ें अगर उनको खुदाना रास्ता जो खुदाना रास्ता अगर कोई किसी को कोरोना वायरस की वजह से किसी की देहांत हो जाता है तो उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल पराप उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से उन जो देहांत हो गया है उन आदमियों को फैमिली को पचास लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस करवाया है उन लोगों का कुल मिलाकर बात इतनी ही है अगर खुदा किसी को हो जाता है कोरोना वायरस उनके जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के आदमियों को तो उनको पचास लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं 
ये देखिए महाराष्ट्र का नाम आ गया तो मैंने आपके लिए महाराष्ट्र का कुछ स्टैटिक्स भी लेके आ गया हूँ देखिए महाराष्ट्र जो इधर राइट साइड देखिए मैप में ऊपर देखिए मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है राइट साइड देखिए छत्तीसगढ़ नीचे देखिए तेलंगाना कर्नाटक गोवा उसको नीचे देखिए ना छोटा सा गोवा है वो इस महाराष्ट्र को चारों तरफ से घेर के रखे हैं कौन कौन है गुजरात है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है तेलंगाना है कर्नाटक है गोवा है और फिर एक आरबियन सी है और उसको साइड में मैंने आपके लिए जो स्टेट फॉर्मेशन उसको बना बन के आ गया था 1960 में मैं एक को कैपिटल मुंबई है आप आपको जानते ही होंगे उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है गवर्नर है भगत सिंह कोशवारी और बाकी आप पढ़ ही लेंगे एक एक चंदोली नेशनल पार्क मदाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको आप याद रखना करेंगे पढ़ लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए बिलियनर बैंकर उदय कोटक जो कोटक का जो कोटक महिंद्रा बैंक होता है ना उसके जो ओनर है ये उदय कोटक विल सेल 2.8 परसेंट स्टेक इन बैंक फॉर एटलीस्ट सिक्स सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ इसका मतलब देखिए हमारा जो आर होता है वो सभी बैंकों सभी बैंक का हम कहते हैं ना घर का हेड होते हैं जो पिताजी उनके अंडर काम करते हैं सब उनके बात सब मानते हैं जो करते हैं उन जो वो जो नियम बनाए घर में वही चलता है वैसे ही जो आर होता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करता है उसी के गाइडलाइन के अनुसार सभी को चलना होता है तो उसी के गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी बैंक किसी भी बैंक का स्टॉक कोई भी आदमी के पास छब्बीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए छब्बीस मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी आदमी या फिर कि कोई भी ओनर कोई भी बैंक का ट्वेंटी सिक्स परसेंट का स्टेक ही अपने पास रख सकता है ये जो भाई साहब थे उन्होंने अपने पास ट्वेंटी एट पॉइंट एट परसेंट रखा था तो आज हमारे जो आर थे उनको बोले कि भाई तुम छब्बीस परसेंट ज़्यादा नहीं रख सकते तो उन्होंने क्या किया टू पॉइंट का स्टेक उन्होंने बेचने की बात की है अब देखिए ये जो हमारे कोटक साहब हैं उदय कोटक ये हमारे एशिया का सबसे रिचेस्ट बैंकर में आते हैं हमारे एशिया का सबसे रिचेस्ट बैंकर देखिए नीचे पढ़े कोटक ये रिचेस्ट बैंकर इन एशिया ये दी मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी है कोटक महिंद्रा बैंक जो है हमारे उनके एमडी है वो जो दी फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया लेंडर का मतलब होता है बैंक जो हमारे देश का चार चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है हमारे देश का कोटक महिंद्रा बैंक अब ये देखिए करेंटली कोटक कोटक एंड इज फैमिली होल्ड ट्वेंटी एट परसेंट मैंने आपको बताया था ना इन भाई साहब ने ट्वेंटी एट पॉइंट एट परसेंट का स्टेक रखा था वो आर के जो मैंडेट होते हैं उन ट्वेंटी सिक्स परसेंट का जो उन्होंने रूल बनाया है उससे ज़्यादा रखे थे तो उन्होंने क्या किया ट्वेंटी एट टू पॉइंट एट परसेंट स्टेक को बेच देना बेच देंगे अभी चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अनाउंस दैट स्टार्टेड ए न्यू प्रोडक्शन कंपनी गुड बैड गुड बैड फिल्म्स ये जो अनुराग कश्यप है जो जाने माने हस्ती हैं अगर उनका कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के लिए क्लर्क वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं जो अनुराग कश्यप है इनके बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्म जैसे गैंग शोभा सबूर वो उनके बहुत फिर जो उनके जो वर्सेटल एक्टर चूजने का जो एक्टर जो ढूंढने का जो सिलेक्ट करने का इनको अच्छा नॉलेज होता है वर्सेटल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकू को लेकर इतना बड़ा मूवी बना दिया वो उन्होंने एक गुड बेड फिल्म के नाम में न्यू फिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए विवेक लाल ए प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन एयर स्पेस एंड डिफेंस एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन एट इट्स हेडक्वार्टर इन सेंटियागो कैलिफोर्निया ये देखिए हमारे देश का नाम रोशन करने जो हंसते हुए आदमी है उनका नाम है विवेक लाल ये क्या करते हैं जो इंडियन अमेरिकन जो कंपनी है एरोस्पेस कंपनी देखिए एग्जीक्यूटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल बने हैं वहाँ पे ना आटोमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन ये कहाँ पे है कालीपोनिया कालीपोनिया के सान सेंटियागो में इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं चलिए आगे बढ़ते चलिए भाई भाई साहब चलिए भाई और बहनों आज का एम का सेक्शन आ गया है तो आप लोगों को क्या करना है ये क्वेश्चन पढ़ना है और अपने आप में जो आंसर जो आपको बता नहीं सकते तो हम क्यों ना हम लाइव नहीं चल रहे हैं थोड़ी कुछ दिनों के बाद हम लाइव जब आएंगे तब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर धड़ाधर धड़ाधर देना है तो चलिए मैं आपको जो पीछे क्लास जो किया था कल परसों उन वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ 
तो आपको बताना है आंसर चलो पढ़ेंगे रिसेंटली हाउ मच रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया कैरेट इंडिया का जो कंपनी है वहाँ पे सीईओ रिसेंटली कौन बने हैं सीईओ कैरेट इंडिया कंपनी चलिए इसका जो आंसर है इसका आंसर है अनीता कोटवानी ये जो अनीता कोटवानी जी है वो कैरेट इंडिया के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ टॉप द फोर लिस्ट ऑफ हाइस्ट पेड एथलेट ये जो हमारे हमारे प्लेनेट में जितने भी एथलेट्स हैं वहाँ पे जो वहाँ के जो फॉर्म लिस्ट जारी किया जाता है जो हाइस्ट पेड कौन सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसका जो कंट्री रेस्पेक्टिव कंट्री उनका जो हाइस्ट पेड जो कौन से प्लेयर ने टॉप किया है वहाँ पर टॉप किए हैं इसका जो आंसर है रोजर फिडर वो जो इसके पहले जो आए थे उसका जो पहले जो लिस्ट आए थे वहाँ पे टॉप किए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अब ये दो नंबर पर आ गए हैं अब टॉप किसने किए हैं रोजर फेडरर चलिए आगे बढ़ते हैं ओ रुकिए थोड़ा सा जो यहाँ पे जो हमारे देश का जो विराट कोहली है वो जो फॉर्म लिस्ट जो टॉप हंड्रेड के लिस्ट निकालते हैं हंड्रेड एथलेट्स का जो लिस्ट निकालते हैं उन वहाँ पर एक ही क्रिकेटर है उसका नाम है विराट कोहली और वो सवे नंबर पर आते हैं समझे और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए रिसेंटली हाउ मच पेनल्टी हैज इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सिटी बैंक फॉर नॉट कंप्लाइंग विथ नॉम्स जो सिटी बैंक था महाराष्ट्र का सिटी बैंक वो जो हमारे जो आरबीआई के जो कुछ रूल्स हैं कुछ जो वहाँ पे कुछ उधार लिए थे वो कुछ चुका नहीं चुका भाई तो वहाँ पर पेनल्टी इम्पोज कर दिया हमारे आर ने वो कितने रुपये का उन्होंने पेनल्टी उस सिटी बैंक पे लगाया है तो उसका आपका आंसर बताना है और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको इसका जो आंसर है चार करोड़ है मैं आपका आंसर बता दें चार करोड़ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक पे चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जो सिटी बैंक है वो महाराष्ट्र का सिटी बैंक जो महाराष्ट्र का है अगर आप भी नहीं जानते तो हम दो दिन या फिर तीन दिन के पहले मैंने एक वीडियो अपना दिया था वहाँ पर इसके बारे में बुरी डिटेल से चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द प्लेयर हैज़ बीन नोमिनेटेड बाय बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ क्रिक चलिए फिर से पढ़ देता हूँ भाई गलती हो गई विच ऑफ द प्लेयर हैज़ बीन नोमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर प्रेस्टीज से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है जो हमारा जो क्रिकेट का जो बोर्ड है बी सी सी आई उन्होंने एक प्लेयर को जो प्रेस्टीजियस सुसम्मानित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसी अवार्ड के लिए बी ने आम उसकी तरह उनके तरफ से एक प्लेयर को नॉमिनेट किया है कौन है वो प्लेयर वो जो प्लेयर है उनका नाम है रोहित शर्मा जो वो एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लेकिन ये सिर्फ नॉमिनेशन वो भी नॉमिनेट किया है अवार्ड फंक्शन अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है अगर अवार्ड जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हो जाएगा तब आपको याद रखना पड़ेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला था किसको मिला था इस साल में तो आपको याद रखना पड़ेगा अब देखिए ऑप्शन में जो शिखर धवन है जो शिखर धवन है और जो प्लेयर है हमारे ईशांत शर्मा वि दीप्ति शर्मा उन लोगों को बी सी ने अर्जुना अवार्ड को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए हैं ये आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए रिसेंटली हुई स्टेट गवर्नमेंट है जन आउट द लॉन्च ऑफ रोजगार से दो स्कीम फॉर स्किल वर्कर मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कल के वीडियो में आपको बताया था कि रोजगार सेतु कौन सी स्टेट लेके आई है यह आपको याद रखना पड़ेगा आप रोज़ देखिए अपडेट रही मैं आपको रटा दूंगा मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको रटा के छोड़ूंगा आपको सिर्फ एक नोट बना के इसको लिखना है अब लिखेंगे तो आप सबको सब कुछ याद रहेगा इसका जो आंसर है इसका आंसर है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु नाम के उनके जो माइग्रेंट्स वर्कर जो स्किल्स वर्कर है उनके लिए आप लॉन्च किया उसका नाम है मध्य प्रदेश चलिए दोस्तों रिसेंटली विच ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज अक्वायर्ड ए ट्वेंटी फोर पॉइंट वन नाइन स्टेक इन डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डी एस टी वी इंडिया लिमिटेड ये देखिए सबके घर में तो डी टी एस होगा ही जो डी एस टी वी जो कंपनी वाला डी एस टी वी का जिसके घर में जो डी टी एच है वो डी एस टी वी का ट्वेंटी फोर पॉइंट 
वन नाइन परसेंट स्टेक कौन से बैंक ने खरीद लिया है इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि कौन से बैंक ने डिस्टिब डीटीएच टी डिस्टिब डी टी वाला जो तो डिस्टिब वाला डीटीएच टी है वहाँ के ट्वेंटी फोर पॉइंट वन नाइन परसेंट स्टेक कौन से बैंक ने खरीद लिया है इसका जो आंसर है या इसका इसका जो आंसर है इसका आंसर है येस बैंक येस बैंक ने डिस्टिबी के जो डी टी एच डिस्टिबी डी टी एच है वहाँ से चौबीस पॉइंट वन नाइन परसेंट का स्टेक खरीद लिया अब देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आप दोनों ने बहुत बार नाम सुने होंगे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर और फिर पब्लिक लिमिटेड इसका मतलब है देखिए जिस चीज़ पे या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर जिस प्रोडक्ट पे फिफ्टी का जो शेयर या फिर स्टेक गवर्नमेंट का होता है उसी स्टेक को या फिर उसी प्रोडक्ट को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर या अगर और इफ फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द स्टेक दोस्तों अगर फिफ्टी वन परसेंट का शेयर गवर्नमेंट के पास होता है तो पब्लिक सेक्टर हो जाता है अगर फिफ्टी वन परसेंट का शेयर गवर्नमेंट के पास होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाता है अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी अपनी शेयर भेज देती है अगर कोई शेयर आपने पब्लिक पे ला देती है वो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है शेयर का मतलब समझते हैं ना जैसे हमारे जो शेयर्स होते हैं ना जो कुछ एक कंपनी का अगर समाज समझ लो कि सौ सौ को सौ परसेंट का है तो एक एक परसेंट होता है एक एक शेयर का हम समझ सकते हैं सौ परसेंट को सब पूरी कंपनी का अगर ले गए तो उसके बाद सौ शेयर से पूरी कंपनी का तो एक एक परसेंट उस कंपनी का एक एक शेयर हो जाता है उसी सौ परसेंट की शेयर से अगर फिफ्टी परसेंट फिफ्टी वन परसेंट शेयर गवर्नमेंट का होता है तो कंपनी पब्लिक सेक्टर हो जाती है अगर फिफ्टी का शेयर प्राइवेट किसी कंपनी में कंपनी के अंदर होता है तो प्राइवेट सेक्टर बन जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए रिसेंटली इन हुई कंट्री दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेन ई कारफान टू इट्स फास्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ये देखिए अभी तो सारा का सारा ई पे ही आ जाता है हर कोई ई पे ही चलता है अब देखिए हमारे देश में 2030 तक हमारे सरकार ने कहा है कि सारी जो कार्स हैं बाइक्स हैं सभी सभी जान वाहन को सभी बाइक्स को सभी तक को सभी चीज़ों को इलेक्ट्रिक बना दिया जाएगा इसके जो रिप्लेस करता है ये जो पेट्रोल है डीजल है उनको इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे रिप्लेस करके आ गया है वैसे ही जो हमारे इसका आंसर जो है यूएसए यूएसए वाशिंगटन डीसी पे 20 मिनट तक जो ये कारबान नाम का जो प्लेन है उस पर डीजल नहीं था इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको उड़ा गया था बीस मिनट तक उसको जो टेस्ट किया गया था अगर ये कमर्शियली कमर्शियली प्रोडक्ट करने के लिए ये क्या कमर्शियली प्रोडक्ट बन के लिए तैयार है इसको टेस्ट किया गया था ये बीस मिनट बीस मिनट ठीक तरीके से जब उसको उड़ा दिया गया वाशिंगटन डीसी के ऊपर अब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन के आ जाएगा चलिए उसको टेस्ट किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बिन दी ओनली क्रिकेटर इन दी फोर्थ टॉप टेन हाईएस्ट पेड एथलेट इन टू थाउजेंड टीम मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन से पहले ही कि एक एक ही क्रिकेटर है और जो जो फोर्थ लिस्ट बना जाता है उसमें हंड्रेड प्लेयर का लिस्ट बनाया जाता है उन पर एक ही क्रिकेट है क्रिकेटर है उसका जो नाम है क्या है उसका नाम उसका नाम है विराट कोहली एक ही प्लेयर है जो पूरे फॉब लिस्ट में एक ही क्रिकेटर है जो चले आगे बढ़ते हैं ये देखिए रिसेंटली वाजिद खान ने पास उड़े हुए ही जो ये देखिए ये ओबीचोरी पर तो क्वेश्चन आता ही रहता है अगर कोई नाम दामी या फिर कोई मान बड़ी हस्ती गुजर जाता है तो वो उनका नाम कुछ आपको लिए कुछ डाटा दे दिया जाएगा कि वो ये थे गुजर के वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वैसे जो आज वाजिद खान थे वो जो गुजर गए कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन के वजह से वो कहाँ किस फील्ड पे बिलोंग करते हैं वो म्यूजिक डायरेक्ट करके फील्ड में मैंने आपको बताया था म्यूजिक कम्पोजर वाजिद खान पास अड़ा हुए एट द एज ऑफ फोर्टी टू वो वही का वही न्यूज़ पर यह क्वेश्चन बन के आ गया है रिसेंटली वाजिद खान एज पास अड़ा हुए ही वॉज ये म्यूजिक डायरेक्टर चलिए ये देखिए रिसेंटली हुई यूनियन मिनिस्ट्री एज इनागोरेटेड सर्टिफिकेट ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस ये देखिए ये एक थोड़ा सा घुमा लिया है क्वेश्चन को रिसेंटली हुई यूनियन मिनिस्टर हेड इनागोरेटेड सर्टिफिकेट ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको जो न्यूज़ में होता है यू वो आप न्यूज़ में अगर पढ़ते होंगे तो न्यूज़ में लिखा होगा कि एक यूनियन मिनिस्ट्री कुछ 
कुछ कोई एक यूनियन मिनिस्ट्री ने सर्टिफिकेट जारी किया है ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस एक मिनिस्ट्री लेकिन वहाँ पे आपको एक वो सपोज कि जल जीवन मिनिस्ट्री जल जीवन मिनिस्ट्री आपको जो पीछे था हमारे जो जल शक्ति मिनिस्ट्री थे वो ओडिशा के लिए 812 करोड़ का एक सैंक्शन अप्रूव किया है तो क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा कि कौन सी मिनिस्टर ने वो आठ करोड़ का वो लंच किया है को जल शक्ति मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था तो आपको वहाँ पे आंसर देना है हमारा जल शक्ति मिनिस्टर कौन है वैसे एक वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है कोई एक मिनिस्ट्री ने ई कोर्स नाम का एक सर्टिफिकेट लॉन्च किया है और उसको अंडरस्टैंडिंग गुण का बनना है तो आपको बताना है जिस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था उस मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है आपको ये बताना होगा तो इसका आंसर है नितिन गडकरी हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने एक जो सर्टिफिकेट इनाग्रेट किया था ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड 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 गवर्नेंस ऐसी ऐसी चीज़ों पे भी आपको ख्याल रखना चाहिए चलिए दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए लाइक अगर एक तो लाइक ये बटन को ही तो दबाना है अगर आपको पसंद आया तो आपको शेयर करना मत भूलना चलिए ये देखिए मैं आपके लिए वो जो जो भी आंसर जो थे क्वेश्चन के दस क्वेश्चन के वो आपके लिए उसको डिटेल्स में लेके आ गया हूँ ये आप पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा चलिए ये भी है अब चलता हूँ दोस्त आपका ये जो सुबह का जो सेक्शन था वो आपको मैं बताऊँ हूँ पसंद आएगा मैं सो मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए चलिए रहता हूँ नमस्ते हाँ जाओ जिला